λύση για την περιστροφική αθυρακτομή. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Οργανωτική Επιτροπή για την σημερινή τιμητική πρόσκληση. Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πρόκειται να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε μία διαδερμική παρέμβαση στα Στεφανία Αγγεία, αυτό που θα πρέπει να αναρωτιόμαστε και να προβληματισόμαστε αν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά. Και αυτό γιατί η σωστή επιλογή του υλικού μπορεί να κάνει μια δύσκολη διαδικασία να φαίνεται εύκολη. Και το αντίστροφο, η μη σωστή επιλογή υλικών μπορεί να κάνει μια απλή παρέμβαση, επίπονη και δύσκολη. Η περιστροφική αθυρεκτομή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986 ως συσκευή αναρρόφησης τρόμου. Ακολούθησε μια αρχική φάση ενθουσιασμού, που πολύ γρήγορα όμως οδήγησε σε μια σοβαρή μείωση της συχνότητας χρησιμοποίησης της περιστροφικής αθυρεκτομής. Το 2003 και 2004, στην Ευρώπη και στην Αμερική, η συχνότητα χρησιμοποίησης ήταν μικρότερη του 5%. Και αυτό γιατί υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά στην περιστροφική αθυρεκτομή. Πρώτον, είναι το κόστος, είναι χρονοβόρος διαδικασία, είναι τεχνικά δύσκολη, χρειάζεται συγκεκριμένη εκπαίδευση και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες επιπλοκές που αν προλάβω θα σας δείξω, που σχετίζονται με τη μέθοδο. Τι είναι η περιστροφική αθυρεκτομή, αφαιρεί αθυρωματικό υλικό κάνοντας απόξεση της πλάκας δημιουργώντας εκατομμύρια μικροσωματίδια, τα οποία φεύγουν περιφερικά στην κυκλοφορία και στη συνέχεια απομακρύνονται από το δίκτυο ενδοθυλιακό σύστημα. Δύο βασικές ιδιότητες. Η επιλεκτική αθυρεκτομή, ουσιαστικά αφαιρούμε σκληρό ιστό, σεβόμενη τον ελαστικό ιστό, και είναι κάτι αντίστοιχο με το ξύρισμα. Και μία άλλη ιδιότητα που βλέπετε εδώ στην διαφάνεια είναι, προσωμιάζει την αφαίρεση του φελού από ένα μπουκάλι, και αυτό ότι Όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται κάτι, τόσο μειώνεται η τριβή. Τα πλεονεκτήματα. Ελαχιστοποιεί την τυχοματική τάση και την ελαστική επαναφορά, μειώνει το βαρότραυμα, αφαιρεί κάθε είδου υλικό και παράγει, όπω βλέπετε εδώ, έναν ομαλό αυλό. Με βελτίωση τη ροή και διευκόλυνση τη συνέχεια προώθηση και τοποθέτηση των στέντ. Αυτέ είναι οι εικόνε από το hardware και τα υλικά. Μην σα καθυστερώ με αυτά. Μια ειδική μνήα όσον αφορά την ΕΛΕΑ, βλέπετε το περιφερικό τμήμα. Υπάρχουν 2 με 3.000 μικροσκοπικά δαμαντάκια, τα οποία έχουν μέγεθο 20 μικρά, αλλά προεξέχουν μόνο 5 μικρά από την επίστρωση νικελίου. Καθετήρε που πρέπει να χρησιμοποιούμε στην περιστροφική αθερεκτομή πρέπει να έχουμε πλευρικέ οπέ, να έχουμε επαρκή στήριξη και ομοξανική τοποθέτηση και να μπορούν να υποδεχθούν το τελικό μέγεθο τη ΕΛΕΑ που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι σε μέγεθος ελέας 1,5 είναι συμβατή με καθετήρα 6 friends. Ανάλογα με τη θέση του οδηγού καθετήρα, βλέπετε πώς τροποποιείται η θέση του οδικού σύρματος και αυτό επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα του ablation που θέλουμε να κάνουμε. Δύο οδηγά σύρματα, εύκαμπτο και σκληρό. Πολλές φορές, επειδή το σύρμα δεν είναι ιδιαίτερα έφεξιστο, μπορεί να δυσκολευτούμε να περάσουμε το σύρμα περιφερικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνική είναι να περάσουμε ένα οδηγό σύρμα απλό συμβατικό περιφερικά της στένωσης και μετά με μικροκαθετήρα να κάνουμε την ανταλλαγή με το ρότα UI. Συνοψίσοντας την τεχνική του ablation, θα την έλεγα με τρεις λέξεις. Αργά, σύντομα και απαλά. Και θα πρέπει να αξιοποιούμε κάθε ακουστική, οπτική και αισθητική πληροφορία κατά τη διάρκεια των ablation. Και ουσιαστικά χρειάζεται χρόνο και υπομονή για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όταν λέμε ρωτα ablation, τι εννοούμε, αποτελεσματική αφαίρεση αθυρωματικού υλικού ή απλώς τροποποίηση της αθυρωματικής πλάκας. Σε σχέση με αυτό, τα δύο κόνσεπτ έχουν γίνει διάφορα πρωτόκολλα σε σχέση με το μέγεθος της ελέας, την ταχύτητα περιστροφής και τον τρόπο κίνησης της ελέας. Οι δύο τεχνικέ, αφαίρεση αθυρωματικού υλικού με μια σχέση 0,75 έω 0,85 προ 1 σε σχέση με το διάμετρο τη αρτηρία και η τροποποίηση με χαμηλότερη σχέση 0,6-0,7. Την απάντηση την έδωσε η μελέτη Στράτστα, όπου ουσιαστικά ήταν η, επι... η απλή τροποποίηση τη αθυρωματική πλάκα είναι καλύτερη από την επιθετική στρατηγική. Έτσι, καθιερώθηκε ω εργαλείο για την τροποποίηση τη αθυρωματική πλάκα, με την οποία τι πετυχαίνουμε. Βελτιώνουμε την ευεδοτότητα της στένωσης 
και του Αγίου και αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση των υλικών που θέλουν. Ταχύτητα περιστροφής 140.000 περίπου. Να θυμάστε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ομοπεταλίων έχουμε. Η τεχνική είναι η τεχνική packing, δηλαδή αποφεύγουμε να μας μπρόξουμε κατευθείαν την ελιά και να, κάνουμε, να περάσουμε τη βλάβη με το πρώτο πέρασμα. Είναι η τεχνική του τρυποκάριδο, μικρές σύντομε κινήσεις μπρος πίσω και το χρόνο των περασμάτων 15 δευτερόλεπτα. Έγχυση ενός υπανεινισμένου φυσιολογικού ορού, με το οποίο περιέχει βεραπαμήλ και νητρογλυκερίνη και αυτό διευκολύνει την πρόληψη σχηματισμού θρόμβου καθώς και αγκιακού σπασμού. Προσοχή να μην γίνεται επιβράδυση κατά τη διάρκεια του αμπλέσιου πάνω από 5.000 στροφές, γιατί μπορεί να έχουμε να συμβούν επιπλοκές. Στην εποχή των drug eluding stand, καθώς έχουμε επεκτείνει τις ενδείξεις μας στην αντιμετώπιση πιο σύμπλοκων βλαβών, υπάρχει θέση για το ροταμπλέτον. Η βασική ένδειξη είναι για να βελτιώσουμε την αγιογραφική επιτυχία σε βαριά βασβεστομένες βλάβες. Ξέρουμε όλοι οι ότι... Ο εχθρός του επεμβατικού καρδιολόγου ουσιαστικά είναι το ασβέστιο, με μια συχνότητα 12% σε αγιογραφικές σειρές. Βλέπουμε εδώ ότι ουσιαστικά έχουμε αποτυχία να τοποθετήσουμε το στέντι σε περίπου 6% των ασθενών με βασβεστομένα αγία. Βλέπετε εδώ μια αγιογραφική εικόνα με έντονη πασβέστωση, rotablation και θα δείτε σε λίγο ένα άριστο αγιογραφικό αποτέλεσμα. Διάφορες μελέτες που χρησιμοποιούν το, ε, την περιστροφική αθυρεκτομή σε συνδυασμό με τα drug eluting stand, συχνότητα μείζων των καρδιακών συμβαμάτων από 8% έως 18%. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στα τεστ. Τι μας προσφέρει η περιστροφική αθυρεκτομή? Την επιτυχή τοποθέτηση του stand και την επαρκή του έκπτυξη. Όταν βλέπουμε μία μπασβεστομένη βλάβη, προχωρούμε κατευθείαν σε αυτό που λέμε το rotablation ή δοκιμάζουμε πρώτα συμβατικές, τις συμβατικές τεχνικές. Σε αυτό μας έδωσε απάντηση η μελέτη ρότα τάξους. Δεν είχαμε διαφορά στις δύο μεθόδους, τόσο όσον αφορά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα ενδοσοκομιακά συμβάματα, καθώς και τα συμβάματα στη μακροχρόνια παρακολούθηση. Και το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι η πρακτική το να χρησιμοποιούμε πρώτα διαστολή με μπαλόνι και στη συνέχεια, αν αποτύχουν οι συμβατικέ τεχνικέ, το ροταμπλέσιον θεωρείται η μέθοδο εκλογή. Τα ίδια αποτελέσματα σε μια, ένα μεγάλο ρέτζι στη Τρέπτο Πανεπιστήμιο τη Ζήριχη και αυτό επιβεβαιώνεται και στι κατευθυντήριε οδηγίε του 2010. Στο 2014, ένα σχόλιο που γίνεται είναι ότι χρειάζεται σε σοβαρά και έντονα επασβεστομένε βλάβε για, απλώ για την διευκόλυνση και τοποθέτηση των μπαλονιών και στέντ. Ένα σχόλιο δικό μου είναι ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας ότι η μετάπτωση στο ροταμπλέσιο θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και γρήγορα πριν εμφανιστούν μεγάλοι διαχωρισμοί. Και ουσιαστικά μιλάμε για αυτό που λέμε περιστροφική αθερεκτομή διάσωσης ρότα ρέσκου. Τρεις κατηγορίες, αδυναμία προώθησης μπαλονιού πέραν στη βλάβη, μη διάταση του μπαλονιού και η αδυναμία τοποθέτησης του στέντα. Η αδυναμία προσπέλασης της βλάβης με μπαλόνι οφείλεται για το 10 με 15% των αποτυχιών. Βλέπετε μία γεωγραφική εικόνα με πλήρη απόφρεξη της δεξιάς στεφανίας. Πέρασε το οδηγό σύρμα, αλλά δεν μπορέσε να προωθηθεί κανένα μπαλόνι για να κάνουμε διαστολή. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκε και καθετήρες guideliner. Περιστροφική αθερικτομή με ελέα 1,25. Και βλέπουμε το τελικό αγιογραφικό αποτέλεσμα. Μη διατάσιμες βλάβες, ποσοστό επιτυχίας 97% με το ροταμπλέισον. Βλέπετε εδώ την αγιογραφική εικόνα, μη διάταση του μπαλονιού. Περιστροφική αθυρεκτομή με ελέα 1,25 και 1,5 μετά. Και θα δούμε ότι έχουμε ένα άριστο αγιογραφικό αποτέλεσμα. Και η δυναμία προώθηση και τοποθέτηση του ΣΤΕΤ έγιναν πολλαπλέ προσπάθειε με διάφορε διαστολέ με μικρά μεγάλα μπαλόνια. Τεχνική body wire δεν μπόρεσε να τροποθετηθεί το ΣΤΕΤ ροταμπλέσιο. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία ήταν πάρα πολύ εύκολα και προωθήθηκαν και τοποθετήθηκαν τα ΣΤΕΤ επιτυχώ. Οι ειδικέ κατηγορίε είναι βλάβε διχασμού. Βλέπετε εδώ μία βλάβη διχασμού με το διαγώνιο κλάδο. Πολύ έντονη επασβέστωση. Προχωρήσαμε κατευθείαν σε περιστροφική αθυρεκτομή. Και θα δείτε το τελικό αγιογραφικό αποτέλεσμα.
χωρίς να έχουμε εμπριασμό στο στόμιο του διαγωνίου κλάδου. Βασικό είναι ότι όταν κάνουμε ροταπλέσιο σε βλάβη διχασμού, να μην έχουμε παγιδευμένο σύρμα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορες επιπλοκές. Και μια τελευταία ειδική κατηγορία είναι οι στομιακές βλάβες, ιδιαίτερα της δεξιάς. Πιθανότητες επιτυχίας με το ροταπλέσιο που πλησιάζουν το 90%. Βλέπετε από μια πολύ άσχημη γεωγραφική βλάβη στην δεξιά, ροταπλέσιο, και το τελικό αγιογραφικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτή την εικόνα που έχει τοποθετηθεί το στέντ, έχουν γίνει μεταδιατάσεις και βλέπετε αυτό το αγιογραφικό αποτέλεσμα. Ένα περιστατικό όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την εικόνα είναι ότι μπορεί να γίνει ροταμπλέσιον μέσα στο στέντ που είχαμε τοποθετήσει προηγουμένω. Λίγα λόγια και τελειώνω, επιπλοκέ. Η σημαντικότερη είναι η παγίδευση της ελέας με μια συχνότητα 0,4%. Διάφοροι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε. Ο πιο απλός είναι η έλξη της ελέας, αλλά αυτό περικλεί κινδύνους διαχωρισμού του Αγίου. Και διάφορες διαδερμικές μεθόδους που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, οι οποίοι εκτελούν την περιστροφική αθυρεκτομή διαδερμικές, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι η χειρουργική αφαίρεση της ελέας. Και επειδή ο καλύτερο τρόπο για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε αυτό είναι η πρόληψη, θα τονίσω ότι κατά τη διάρκεια τη πιστροφική αθερκτομή πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στι λεπτομέρειε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραίδη. Και να παρακαλέσουμε τον κύριο Τρανταλή να μα μιλήσει για τα, τα, 